यूपी अल्टीग्रेट टीचर मैथमेटिक्स एंड डिजिटल मैथ्स के लिए वेक्टर्स में वीडियो नंबर है ट्वेंटी थ्री टॉपिक इसमें चल रहा है हमारा डिफेंसेशन ऑफ वेक्टर्स डिफेंसेशन ऑफ वेक्टर्स में आ, थोड़ा सा चालू करना है अब हमको डेल वगैरह क्या होता है डेल ऑपरेशन पॉइंट ऑफ फंक्शन देखिएगा जैसे कि फंक्शन है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जी प्लस जेड के ये आर का पोजीशन वेक्टर से तो यहाँ पे अगर इसका वो लिया जाए पार्सल डिफेंसेशन तो पार्सली जो डिफेंसेशन होता है डेल आर अपॉन डेल एक्स अगर लेते हैं डेल आर डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का केवल होगा वाई जेड यहाँ पे जीरो होंगे यानी कि पार्सल डिफेंसेशन में एक्स के टर्म में करेंगे तो ओनली एक्स का फंक्शन होगा एक्स का वन हो जाएगा आई रहेगा वाई एंड जेड जीरो यानी कि आई केवल रह जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आई ये होगा डिफेंसेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्सली ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई अगर लिया जाएगा तो एक्स वाला भी जीरो होगा वाई का वन हो जाएगा एक्स जेड का भी जीरो ये हो जाएगा जे एंड डेल आर अपॉन डेल जेड ये जेड का जेड का वन एंड के बचेगा ये डिफेंसेशन है पार्सल डिफेंसेशन पार्सली डिफेंसेशन यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स डिफेंसेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्सली एंड डेल आर अपॉन डेल वाई डिफेंसेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्सली एंड डेल आर अपॉन डेल जेड डिफेंसेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड पार्सली ठीक है ये था पार्सली डिफेंसेशन के टर्म्स <laughs> तो ये कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं देन <coughs> देन डी आर इक्वल टू हो जाता है डी एक्स इंटू आई प्लस का डी वाई इंटू जे एंड डी जेड इंटू के एक होता है डेल ऑपरेशन यानी कि डिफेंशियल ऑपरेटर डिफेंशियल ऑपरेटर इसको कहते हैं द वेक्टर वेक्टर डिफेंशियल वेक्टर डिफेंशियल ऑपरेटर ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम डेल साइन है ये ठीक है डेल तो डेल डेल इक्वल टू होता है इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड इसको बोलते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड ठीक है इसका ग्रेडियंट आगे दूसरा पॉइंट होता है ग्रेडियंट डेल फाइव डेल्फाई को ग्रेडेंट भी कहते हैं डेल ऑपरेशन को डिनोट करते हैं इससे ठीक है ना नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिएंट क्या होता है ग्रेट द ग्रेडिएंट जैसे फाइव कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है फाइव तो स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफेंसिबल टू ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस दैन द ग्रेडियंट ऑफ फाइव डिनोटेड बाई डेल फाइव या ग्रेट फाइव यानी कि ये फाइव का जो एक्स एंड डेल के टर्म में डिफेंशियल किया जाए तो वो जो होगा ग्रेट फाइव या डेल फाइव कहलाता है तो डेल फाइव इक्वल टू हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड इन टू अगर यहाँ पे फाइव है तो डेल फाइव इक्वल टू हो जाता है आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल फाइव अपॉन डेल जेड डेल फाइव इक्वल टू हो जाता है आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई एंड प्लस का के डेल फाइव अपॉन डेल जेड ये तो जनरल सी कंडीशन थी डेल फाइव की यानी कि इसमें और आगे डिफेंशियबल कंडीशन हैं अगर डेल में दो फंक्शन हैं एक में फाइव है दूसरा साई है तो ये हो जाएगा डेल फाइव प्लस का डेल साई दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफेंशिएशन हो जाता है अगर डेल फाइव एंड साई का मल्टीप्लाइंग है फाइव इंटू साई है तो यह हो जाएगा फाइव डेल साई प्लस का साई डेल फाइव ठीक है ये हो जाएगा तीसरी कंडीशन है अगर डेल फाइव माइनस साई है फाइव माइनस साई तो यहाँ हो जाएगा डेल फाइव माइनस का डेल साई डेल फाइव माइनस का डेल साई हो जाएगा और आगे फॉर्म है डेल फाइव पोन साई तो देन हो जाएगा फाइव डेल साई फाइव सॉरी उल्टा बन गया हमसे ये हो जाएगा डेल साई माइनस का फाइव डेल साई डेल फाइव अपॉन साई स्क्वायर ठीक है अब आता है द डाइवर्जेंट क्या होता है कोई फंक्शन है अगर 
कोई फंक्शन है लेट द डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट कोई फंक्शन है बी में कोई फंक्शन है बी एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है सपोज बी ये वेक्टर फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफेंसिबल टू ईच पॉइंट इन द सर्टेन रीजन ऑफ सर्टेन रीजन देन द डाइवर्जेंट ऑफ बी डिनेटेड बाई डेल बी डेल डोट बी या डेल बी से डिनोट करते हैं इसको तो डेल बी इक्वल टू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे यानी कि बी जो फंक्शन था बी वन आई प्लस का वी टू जे प्लस का वी थ्री के के टर्म में फंक्शन था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड एंड वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल बी इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड एंड बी की जो वैल्यूज हैं बी वन आई प्लस का वी टू जे प्लस का बी थ्री के तो आई डोट आई आई का आई से लेंगे जो कि आई डोट जे जीरो हो जाएगा आई डोट के जीरो होगा आई डोट आई वन हो जाएगा यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स बी वन प्लस का डेल अपॉन डेल वाई बी टू प्लस डेल अपॉन डेल जेड बी थ्री हो जाएगा तो इस तरह से ये वैल्यूज आएगा डेल बी इक्वल टू डेल बी डेल बी वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी थ्री अपॉन डेल बी थ्री अपॉन डेल वी जेड होगा ठीक है एक होता है इसमें सोल एंड आइडल वैक्टर्स सोल एंड आइडल एंड इेशनल वैक्टर्स दो अलग अलग कंडीशन से ये होगा सोल इन आइडल सोल इन आइडल वैक्टर्स ए वैक्टर हुज डाइवर्जेंस आइडेंटिकली इज कार्ड ए सोल एन आइडल वैक्टर ए वैक्टर हुज ए वैक्टर हुज डाइवर्जेंस वेनिस आइडेंटिकली इज कार्ड ए सोल एन आइडल वैक्टर द मैग्नीट्यूड इंडक्शन एफ इन विच डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू जीरो इज यानी कोई एफ कोई फंक्शन है यानी कि डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू जीरो दैन इट इज कॉल द सोल एन आइडल वैक्टर्स ऑफ एफ यानी ए वैक्टर हुज डाइवर्जेंस वेनिस आइडेंटिकली इज कार्ड द सोल एन आइडल वैक्टर द मैग्नीट्यूड इंडक्शन एफ और विच डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू जीरो अगर उसका डाइवर्जेंट जो है जीरो है फंक्शन का डाइवर्जेंट जीरो है तो वैक्टर इज सोल एन आइडल वैक्टर होगा ये था सोलिन आइडल वेक्टर की कंडीशन डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू होता है जीरो एक होता है कर्ल कर्ल ऑफ वेक्टर जैसे डेल होता है डेल में डेल डोट होता है डेल डोट फाइव हुआ करता है कर्ल क्या होता है ये कोई वी कोई फंक्शंस है वी कोई फंक्शन है डिफेंसिबल वेक्टर बी इज ए फंक्शन एक्स वाई जेड का बी इज ए फंक्शन इज डिफेंसिबल वैक्टर हुज फंक्शन डिफाइंड इन ए स्पेस जैन कर्ल या रोटेशन ऑफ बी कल कहेंगे या उसको रोटेशन ऑफ बी भी कहते हैं रिटर्न उसको लिखा जाता है डेल क्रॉस बी या कर्ल बी या रोट बी आर ओ टी रोट बी ये नाम कम सुना होगा रोट बी डेल क्रॉस बी या कर्ल बी या रोट बी तो डेल क्रॉस डेल क्रॉस बी को कर्ल कहते हैं यानी कि कर्ल बी कल टू होगा डेल क्रॉस बी नोटेशन होगा जैसे कि बी में सपोज कोई है बी वन बी वन आई प्लस का वी टू जे प्लस का वी थ्री के इस तरह से फंक्शन है और डेल तो होता है पता ही आपको आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जी डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड होता है कैन डेल क्रॉस बी जो हो जाएगा आई जे के इस टर्म में होगा मैट्रिक्स नोटेशन में होगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एंड वी में जो कंडीशन होगा बी वन बी टू एंड बी थ्री होंगी इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करके इसमें जो टर्म्स आ जाते हैं वो होंगे इसके नोटेशन कर्ल ऑफ वैक्टर्स में सॉल्व करने में जो भी वैल्यूज निकल जाते हैं एक पॉइंट होता है इरेटेशनल वैक्टर इरेटेशनल इरेटेशनल वैक्टर्स क्या होता है ठीक है इरेटेशनल वैक्टर्स ए वैक्टर पॉइंट फंक्शन हुज कल वेनिस टर्न इज टर्न एज ए इरेटेशनल वेक्टर या इरेटेशनल फॉर इरेटेशनल वेक्टर के लिए कल आर इक्वल टू जीरो सीधा सा पॉइंट है ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कल वेक्टर आर इक्वल टू जीरो होता है फॉर इरेटेशनल वेक्टर के लिए ठीक है फॉर इरेटेशनल के लिए कल आर कल आर इक्वल टू जीरो अब इस पर डिपेंड अब क्वेश्चन होने हैं सोलन आइडल एंड इरेटेशनल वगैरह पर वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसमें स्टेटमेंट हो जाएगा